Bom dia, meus queridos, bom dia a todos. Esse é o canal Dicas da Lezinha, um canal de dicas audiófilas e dicas tecnológicas. E hoje o canal traz um super comparativo aqui dos monitores é, S1000 MK2, que são esses aqui que estão atrás de mim, e o MTS 2032 da Tomate. É, meus queridos, a diferença de preço é grande, né? Um custa na faixa de R$ 1.100, em média, e o... o S1000 MK2 custa R$ 2.500 na loja oficial da Edifier. Será que tem muita diferença de qualidade? Então, meus queridos, fiquem ligados. Vamos fazer esses testes e você vai poder conferir qual dos dois é melhor. É o seguinte, o teste vai ser feito com os monitores em flat, é, com graves e agudos no centro, né? E na conexão ótica, né? Vai ser, os testes vão ser feitos com os monitores na conexão ótica, ligados aqui no computador, é, com, sem, nenhum equalização, sem nenhuma equalização, nenhum filtro, nem Dolby Axis, nem nada, né? Totalmente flat, né? O áudio limpo é cru dos monitores. E... É, o MTS 2032 ele tem três modos de áudio. Os testes vão ser feitos no modo music, viu gente? No modo música, que é o modo principal, né, do, do, do MTS 2032. Então vamos lá, vamos confira aí. Você vai ouvir uma música com o MTS 2032 e, e a outra com o S1000 MK2, assim sucessivamente. Viu, gente? Vamos é, intercalar os monitores. Vamos lá? Um, dois, três e...
Então, meus queridos, você pode ouvir aí os testes dos monitores MTS-2032 e S1000MK2 da Edifier. E aí, meus queridos, o que, que vocês acharam? Bom, o que eu tenho a dizer primeiramente é o seguinte. Infelizmente, uma, eu tive que tirar uma das músicas. Eram três músicas, né? Eram três músicas de teste, mas infelizmente uma delas que era uma música com batida bem forte, com bastante grave, eu tive que tirar porque ficou distorcido. O SPL do meu microfone não aguentou a batida dessa música. Então deu uma distorcida, eu fui obrigado a tirar. Então ficou essas duas aí, para comparar. Bom, a primeira audição você pode ter a impressão de que realmente os S1000 são bem melhores. Tem uma resposta de frequência mais ampla. O MTS-2032, que são esses que estão aqui atrás de mim agora, é... são um pouco abafados, né? Tem mais grave, parece ter mais grave, mas são abafados, não tem muito agudo, né? Dá essa impressão, né? Mas tudo é questão de equalização. E se você é... tem hábito de usar equalizador sabe utilizar, sabe mexer nas frequências, você vai se dar muito bem com o MTS-2032, porque é um, é um monitor de muita qualidade e responde, tem uma resposta excelente à equalização. Eu estou usando um equalizador aqui, que é um equalizador excelente, que é o PIS Equalizer. Ele é um equalizador de 32 bandas. É... Tem outras opções de menos bandas, mas eu estou utilizando a opção com mais bandas, que é a de 32 e realmente eu achei o áudio do MTS-2032 equalizado até melhor que o do S1000. Agora, qual é a grande vantagem do S1000? O S1000 MK2 é um monitor bem pronto. O, o, som, o som dele no natural já é agradável, né? Já dá para você curtir suas músicas tranquilamente, né? É, já tem um áudio bem agradável é, no natural, sem, precisar, sem fazer equalização nenhuma. Tem os controles atrás, que você pode mais, aumentar mais o grave, mais o agudo, né? E já funciona bem. E se você tiver no seu computador ativado o Dolby Access, né? O programa Dolby Access, que é do próprio Windows, mas é pago. Você paga uma, uma vez só e fica vinculado à sua conta da Microsoft o resto da vida. Enquanto você tiver essa conta, o Dolby Access está ativado nessa conta. Então... Se você tiver o Dolby Access, você liga ele e curte suas, suas músicas, seus filmes, seu, é, jo para jogos também, tem, tem é, equalização também para jogos. Então você escolhe lá o preset que te agrada mais, coloca e fica top. Fica com uma sonoridade show no S1000 MK2. Senão, o S1000 MK2 não necessita de equalização. Se você quiser fazer, pode fazer, para ficar melhor ainda. Mas não, não é necessário. Já os MTS 2032, sim. É, no modo Music, que foi o modo que foi testado aqui, ele tem uma forte presença de graves, tem um grave bem forte e também os médio graves. Ele tem uma presença muito forte nos médio graves também, que pode incomodar aí os ouvidos de algumas pessoas, né? que não se agrada muito dessas frequências aí, até é, ali na faixa de... De 200, 250 até 1K, né? Pode não se agradar muito. Se coloca no modo... No modo diálogo, no modo diálogo ele fica... Praticamente um monitor de referência. Ele fica muito semelhante, por exemplo, a um Yamaha HS5, por exemplo. Que é um... Um monitor que tem uns graves, assim, mais... É, até um pouco abaixo do, do, do normal, agudos muito suaves, né? bem flat mesmo, e, e, e uns médios assim, mais, bem mais para frente, os médios ressaltados. Né? Então, para vocais e certos instrumentos, como guitarra, por exemplo, é muito bom. Então, eles podem ser usados como monitor de referência assim, no modo diálogo. Né? No modo diálogo, ele pode ser usado como monitor de referência tranquilamente. Mas... O modo music é o que foi usado aqui. E realmente tem graves e médio graves bem fortes. 
E uma equalização é bem-vinda. Já o S1000 dispensa equalização. Mas em termos de qual, qual que é melhor? Aí você se pergunta, mas aí, Alezinha, qual dos dois realmente é o melhor? O MTS 2032, que custa R$ 1.100, ou o S1000 Digify, que custa R$ 2.500? Não sei dizer. Não tem melhor. Vai de gosto, vai do gosto de cada um. Se você é mais prático e quer um monitor já pronto, um monitor com uma sonoridade já bem gostosa, é, para você ligar e já sair curtindo suas músicas, é o S1000. Né? É o S1000. Mas se você... Já, tem um, já é um usuário mais técnico e gosta de mexer com equalização, né? gosta de trabalhar as frequências, aí o MTS 2032 vai muito bem. Vai te servir muito bem e você vai gastar muito pouco. Esse monitor, se ele custasse R$ 1.500, 1.600, ainda seria um excelente preço para essa, essas caixas pela qualidade que esses monitores têm. Realmente, ainda seria um preço bem... bem um excelente custo-benefício. Fora as conexões, né? aquele muito rico de conexões. Além de ter a qualidade que tem, é muito rico de conexões. Tem as mesmas, até mais conexões do que o S1000. Então, meus queridos, não tem melhor. Os dois estão no mesmo patamar de qualidade, mesmo com essa diferença tão grande de preço. Isso aí vai de gosto. Realmente, a sonoridade dos dois, a assinatura sonora é completamente diferente. Talvez as propostas sejam bem diferentes também. O S1000 não dá para ser utilizado como monitor de referência, não é próprio para isso, apesar de que eu já usei como monitor de referência e até me atendeu bem. Não é? Lá no começo do canal, lá quando, eu, quando eu comecei também o meu outro canal, o canal de música, eu tinha um S1000 MK2, eu usei ele como monitor de referência e me atendeu até bem, porque ele é muito equilibrado, né? ele é muito bem calibrado e um monitor bem equilibrado. Mas a, a, a proposta dele não é essa. Já esses aqui... No modo diálogo, ele é um monitor de referência. Estou falando sério, se eu for medir a, a resposta de frequência dele, vai ficar mais ou menos parecida com a do Yamaha HS5. Eu acredito que vai. Vai ficar bem parecido. Talvez com um pouquinho mais de corpo, né? Esse aqui tem um pouquinho mais de corpo. Mesmo no modo diálogo, tem mais corpo do que o HS5, que tem, um, tem um grave assim bem fraquinho, né? Mas... Em relação aos médio, médio agudos e agudos, é bem, bem parecido. Então, se alguém que usa um HS5 como monitor de referência, vai conseguir usar esse aqui também, no modo diálogo. Tranquilamente. E quanto a, ao volume, a potência? Bom, em relação à potência, MTS 2032 dá um banho no S1000. E o SPL do MTS 2032 também é melhor. Tem um SPL melhor, poucos cliques aqui no, no, no controle de, de, de volume, você já consegue aumentar substancialmente o, o volume dessas, desses monitores. Eu acredito que eles têm sim é, 190 watts. É muito forte, realmente é muito alto o ganho e com poucos cliques aumenta substancialmente o volume. Já o S1000, você tem que dar muitos cliques para poder fazer um para poder dar um ganho de volume substancial. Você tem que clicar muito mais vezes no, no, aqui no, no mais, aqui no controle remoto, volume mais, para poder subir mais o, o ganho. Realmente, é, o SPL e a potência real dos, dos MTS 2032 é mais alta. É mais alta. Eu não sei a fonte, de quanto que é a fonte externa de, que utiliza o, o MTS 2032, que a fonte do S1000 é interna, mas eu não sei, é, o fabricante não diz de quanto que é essa fonte, qual é a potência dela. Mas eu, olha, se esse monitor não tem 190, tá, chega perto. Tomara que alguém aí, como o canal Ser Eletrônico, por exemplo, faça um teste com, esse, com, esse, com essas caixas. Eu, eu até sugeri para eles lá, ele abre a caixa, faz todos os testes para ver se tem essa potência mesmo. Eu acredito, se não tem 190, chega perto. Chega muito perto. Então, meus queridos, se você gostou desse comparativo, não esqueça de deixar aquele joinha para elevar cada vez mais esse canal. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. É muito importante a sua inscrição para o canal ganhar cada vez mais relevância aqui na plataforma. Paz e luz a todos. Beijos!